What's up, everybody? This is Teacher Israel from Evolution Series. And today we will talk about human body parts. Remember that you have to do all your autonomous activities using your digital unprinted books. Something you are. Physical description. I am tall. I am young. Emotional description. I am shy and introverted. I am intelligent. Pay attention. How? When we're talking about something, you are, we are using verb to be. And then we are going to talk about something you have. For example, body parts. I have long, black, curly hair. I have strong, thin arms. And belongings. I have a blue backpack. I have a medical appointment. And we are using for something you have the verb have. Chicos, la primera cosa que quiero que identifiquemos es que estamos utilizando, en este caso, dos verbos diferentes. Cuando hablamos de algo que eres, incluso en español se entiende claramente, Podemos hablar de descripción física. ¿Cómo eres físicamente? Soy alto. Soy joven. Descripción emocional. Yo soy tímido e introvertido. Yo soy inteligente. Para esto, si se dan cuenta, estamos utilizando el ser. Es decir, el verb to be. Es lo que hemos estado trabajando. Sin embargo, en esta lección empezaremos a hablar de partes del cuerpo humano. Y para hablar de partes del cuerpo, no podremos decir yo soy. Tendremos que utilizar otro verbo que en este caso será tener. Algo que tienes. Ejemplo, partes del cuerpo. Yo tengo cabello largo, negro y rizado. Tengo, yo tengo. No se podría decir yo soy cabello largo. No, no, no. Yo tengo brazos fuertes y delgados. Pero también podemos hablar de pertenencias, por supuesto, al hablar del verbo have. Ejemplo, yo tengo una mochila azul. Yo tengo una cita médica. Entonces, una vez explicado esto, sabemos que cuando hablemos de partes del cuerpo, tendremos que sustituir, cambiar, Dejar el verbo tener, porque es el verbo apropiado, tanto en español como en inglés, siempre que nos refiramos a partes del cuerpo humano. Ahora bien, viene el vocabulario. Head. Head. This is the head. The head. Hair, 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 ears, 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 eyes, 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 nose, nose. Nose, mouth, 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 neck, 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 chin, chin, chin. Chest, 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 
shoulders, 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 back, 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 arms, 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 elbows, 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 hand, 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 legs, 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 knee, 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 feet, feet, feet. If it's just one, it's a foot, foot, just one. Plural, feet, foot, feet. Now, in your printed books, you have to name each part of the body that you identify in this video. Thank you.